I Kultors egen lille vinserie har man fokus på smak, og man sitter på tradition, terroir og mat- og vinkombination. Men er det andre ting som påvirker smaken av vin? Vi er på Altona, en internasjonalt anerkjent vinbar her i Bergen. Og dette er Fredrik, han er chef for vinkjelleren. Hei Fredrik. Hallo, Jan Kåre. Du, nå skal du høre. Vi har vært rundt i hele Frankrike og sett på tradition, terroir og mat og vin når det gjelder smaken av vin. Men hva mer er det? Det er helt avgjørende. Det er selvfølgelig vinmakers egen grunnfilosofi. Det vil gjerne variere fra sted til sted og fra vinmaker til vinmaker. Så et eksempel på det er eksempelvis Dumant Pégo fra Chateau Neuf de Pape. Det er en vinbord som drives av en kvinne vinmaker, og hun har en helt distinkt egen stil og følger sin egen filosofi. Så som du vet, det er alltid best å oppsøke produsenten selv og smake vinen der, så la oss ta en tur. Det er ikke noe bedre når jeg er tur av det Frankrike. Herlig, Fredrik. Hvor er vi henne nå? Vi nå befinner oss i Chateau Neuf de Pape, den mest sentrale appellasjonen i Sydrån i Frankrike. Og vi befinner oss akkurat nå i kanskje den mest kjente vinmarken av alle, nemlig Le Croix, som har et veldig spesielt unikt terroir. Det ligger mellom ulike skoger og har et spesielt jordsmann som gir en spesiell karakter. Hello, John. Thank you. Nice to Hello, meet you. Friedrich. Hello. <laughs> so, How are you? I see you're very hands-on when it comes to working in the vineyard. Thank you very much. Yeah, is it important to be uh, out in the vineyards too? Yes, it's very important. It's a link between the wine and the vines. Uh -huh. So the vineyard, we need to understand the vineyard to, uh, to produce uh, a wine uh, the way we like. Being a, a woman winemaker, what has that been like? being a woman in a very man's dominated job? At the beginning it was uh, a little difficult, but uh, not with my temper. <laughs> but I mean, uh, I have just to prove that uh, I could uh, do uh, the same uh, work. Uh, of course, some of the work, they, they need uh, more power. Uh, but in a way now with all the machine in the vineyard or all the engineering, it's not a problem to be a woman. Chateau Neuf de Pape is a little town in the south of Rondal. Rondalva is running right to the left here. And Mont Ventoux is right here behind. And wines from Chateau Neuf de Pape are one of the dearest and most exclusive in all of France. My father, when we built the winery and the cellar, always adapted uh, to, uh, uh, for me. I, and uh, with my father, we decided to build a winery very, very easy. So I can work in a vineyard, in a winery, in a cellar, and sell the wine. I can adapt myself to uh, any work. Separate that, Frederik. Kan vi alle lage av dette ha å si for, for vinene? Disse rullestendene kalles legale og har en helt spesiell effekt på vinmarken. Både i den forstand at de er så lyse, de kan være kjølende, men de kan også den effekten at de kan bevare varme. Så det gjør at om kvelden, etter en lang dag med soleksponering, så beholder de mye av varmen utover kvelden og natten, som gjør at det på mange måter verner om brudestokkene, og gjør at også brudene modner på et vis også utover kvelden. Do you think uh, that you uh, make a, a different kind of wine than a man would? Because it's a man's world, sometimes we uh, like to have the perfection. We are more difficult and critical uh, with uh, ourselves. Då är vi kommit till den bästa delen av ett besök där vi går, smaking. Marie Gaste är den nydliga platsen här and Florence, will you open uh, the wine? With pleasure. Okay. Yes. Så spørsmålet blir nå om vi kjenner igjen noen av de smakene og det spesifikke terroir vi har prøvd tidligere i dag. Jeg setter om vi smaker filosofien til Lawrence. Nydelig farge. Åh, herlighet. Fra en fantastisk frukt. Nydelig. 
Åh, oh, deilig duft, altså. Jeg kjenner at det prikker litt i munnen, som er tannine, men det er ikke for mye. Det er veldig lett å drikke for det, altså. Det er veldig stor variasjon på produsentene i Chateauneuf. Det er enkelte som lager veldig store, kraftige viner, og enkelte som får til veldig elegante, flotte viner. Hva part is, uh, is, is the philosophy of, of you, you personally, in this wine? It's like uh, being back in the nature. Uh, you know, we, we get the, the gray from the nature, and we are back to the nature with this wine. And uh, it matches perfectly. Yeah. Så det har man altså en fantastisk vin fra Chateauneuf du Pap. Eh, harmonisk og balansert, og veldig typisk for filosofien til denne strålende, fantastiske dame her. Skål, skål! skål.